Good morning. The lesson three, pressure at a point inside a liquid. تمام مقصود بكلمة pressure at a point inside a liquid يعني كل ما ننزل لتحت في الليكويد طبيعي كل ما البريشر هيزيد لما هنكون بنشيل مية فوقينا أكتر زي مثلا لو حد في كسين لو واحد عايم على السيرفيس لسه بيكون مفيش غير اتموسفيريك بريشر ده البريشر الطبيعي اللي احنا موجودين فيه فعلى السيرفيس دايما في بي اي اللي هي اتموسفيريك بريشر طبيعي كل ما ننزل لتحت بحس بالبريشر أكتر وده بيبان أكتر على الودن لا يودنا بتوجعنا كده فلازم كل ما ال H بتزيد ال H مقصود بيها هنا ال depth لازم كل ما ال pressure كمان هيزيد وده عايزين نستنتجه في proof صغير كده كنا استنتجناه في الفيديو اللي فات ال pressure عامة هو ال force على ال area فأنا دلوقتي ممكن أتخيل إن أنا عايز أحسب ال pressure تحت فالاريا بتاعتنا اللي هي الاريا بتاعت السلندر اللي هي السيركل اللي تحت دي الفورس بتتفك اللي هو الويت ام جي على الاريا والام كنا قايلين ان الدنسيتي هي الماس على الفوليوم فالام هتبقى رو تايمز في لما نيجي نعمل كريس كروس هنا يبقى انا شلت الام وحاطط رو في ولسه عندنا الجي وعندنا الاريا الفوليوم بتاع الشكل ده هيتفك للاريا تايمز الهايت والجي على اي هنلاقي ان الاي اللي تحت هتروح مع الاي اللي فوق يعني يفضل لي الدنسيتي والجرافيتي والهايت او كده احنا استنتجنا انه فعلا كل ما الهايت بيزيد او مقصود بيه يعني زي ما قلت الدبت كل ما انزل لتحت اكتر كل ما البريشر لازم هيزيد طبعا لو عايزين نزود في الاخر بلس الاتموسفيريك بريشر عشان لو الكونتينر ده مفتوح في نقطه هنا مهمه ظهرت لنا انه الاريا ذات نفسها اللي تحت ما تفرقش معايا اي حاجه شكل الكونتينر ما يفرقش لانه الاريا راحت في الاخر في البروف بتاعنا كل اللي ياثر معايا هو الدبس وطبعا الدنسيتي والجرافيتي ودي أول نوت مهمة إنه الـ pressure آدي الـ factors اللي بتأثر فيه الـ density الـ depth الـ atmospheric pressure والـ g في نقطة مهمة اللي هي كانت موجودة في الـ cover إنه مثلا لو جبت إزازة وخرمتها من الجنب كده كذا خور هنلاقي إنه الـ water تحت مندفع أقصى حاجة طبيعي لأنه تحت الـ pressure أكبر حاجة قريب من الـ surface هنا الـ pressure مش كبير وبالتالي هيبقى اندفاع المية بسيط في نقطة ثانية مهمة هنا انه الـ pressure في كل الاتجاهات يعني الـ pressure اللي بيضغط على الـ surface بيضغط كمان على الـ sides بتاعة الـ container يعني الـ pressure بيضغط perpendicular على الـ side بتاع الـ container النقطة الثانية المهمة انه سيم كل البوينتس اللي في سيم هوريزونتال ليفل في نفس الليكويد زي هاف ذا سيم بريشر ودي جمله مهمه جدا 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 هتساعدنا في حل مسائل كتير هاكد عليها تاني كده انا لو عندي نفس الليكويد لو نزلت هنا على عمق مثلا 1 متر جيت في حته تانية نزلت على عمق 1 متر فبوينت 1 و 2 دول هما كده كده في نفس الليكويد يعني نفس الرو نفس الدنسيتي في نفس الهايت طبعا عليهم نفس الجرافيتي يبقى لازم البريشر بتاع 1 ايكوال البريشر بتاع 2 جيف ريزن صغيره كده the base of a dam must be thicker than the top اي سد بيبقى مبني من تحت اكبر من فوق الويدث بتاعه هنا كبير طبعا لان كل ما الدبس بتاع المايه بيزيد كل ما البريشر كمان هيزيد فالانسر تو ويستاند ذا انكريزنج بريشر ات انكريزنج دبس شوف اول سؤال انا مش هطلع الانسر على طول فجربوا انتوا حلوا الاول فاللي عايز يدوس بوز يجرب يحل يبقى كويس
I will so add, two vessels S and T are filled to the same level with the same liquid as shown in the opposite figure. If the area of base S is less than of T, which statement is correct? هما نفس الليكويد وقايل لي إن هو مليانين لنفس الليفل The force on the base S is greater than the force of T uh, لا هو بالمناسبة لو حبينا نحسب الفورس هو pressure force على area فلما يجي نعمل كريس كروس هيبقى الفورس equal pressure times area فالاريا بتاعت S صغيرة يعني الفورس عند S كمان هتكون صغيرة Uh, B برضو مش هتلاقوها مظبوطة The pressure on the base of S is greater Number D The pressure on the base of S is the same as the pressure of on the base of T oh. ليه؟ لأنه هو نفس ال level نفس كمية المية ال height وقال لي نفس ال rho نفس ال density same liquid فخلص يبقى ال rho GH ثابتة في الحالتين فيبقى ال answer D السؤال اللي بعده Which of the following graphs shows the total external pressure acting on a submarine at different depths below the surface of the sea? Well answer لو عندنا غواصة عايزين نعرف ايه total external pressure اللي بيأثر عليها فطبعا الغواصة عند depth معين هيبقى ال pressure عليها هو ال atmospheric pressure طبيعي لانه البحر من فوق مكشوف ففي فوق إيه هوا plus rho g h طيب امتى ال h بزيرو ال height بزيرو لو الغواصة لسه على السيرفس فوق فعند h بزيرو في الاكويشن دي لما نحط h بزيرو هنلاقي الحتة دي راحت وهيبقى ال pressure هو ال atmospheric pressure بس وده طبيعي لو واحد على سطح الماية هنا مش هيبقى فيه أي حاجة بتضغط عليه غير الـ atmospheric pressure إذن الجراف بتاعنا ما يطلعش من الـ origin ما يطلعش من الـ zero يعني ما ينفعش يبقى دي مثلا عند depth ب zero في pressure في atmospheric pressure وكل ما الـ depth يزيد كل ما الـ h يزيد طبيعي كل ما الـ pressure هيزيد دول directly proportional مع بعض إذن الـ answer B هأكد تاني النقطة دي هو ما طلعش هنا من الزيرو علشان عند H بزيرو يعني وانا واقف على السيرفس هنا في بريشر اللي هو اتموسفيريك بريشر عشان كده طالع من هنا في انترسكشن مع ال Y اكسس وكل ما ال H تزيد بقى كل ما البريشر هيزيد دايركتلي بروبورشنال مع بعض السؤال الثالث four identical graduated cylinders contain liquids Two contain water of density 1,000 kg per meter cubed, and the other two contain paraffin of density 800 kg per meter cubed. Which cylinder has the least pressure exerted on its base by the liquid it contains? Mean for the four of them, the least pressure. The answer: the pressure B equal atmospheric pressure plus rho g h. An ice at L pressure. مبدئيا الـ atmospheric pressure عليهم هما الأربعة ثابت فمش هيفرق معايا الـ gravity ثابت يفضل لي الـ rho والـ h هما دول اللي هيأثروا في الـ pressure عايز أقل pressure يبقى هات لي أقل rho أقل h واضح إن البارافين الـ density بتاعته أقل أوكي يبقى مش الـ answer ولا الـ a ولا b وبندور على أقل height يبقى أكيد الـ answer d ده أقل height أقل رو يبقى هيدينا أقل pressure question 4 an engineer designs a dam wall for a reservoir as shown in the opposite figure which factor determines the pressure at x ايه اللي بيأثر على ال pressure عند x نشوفهم واحدة واحدة كده the depth of the water اه خلاص كده هو ده ال answer ال depth h هي اللي بتأثر في الـ pressure طب الـ surface area طبعا الـ area احنا قلنا مش بتأثر length of the reservoir مش هتفرق الـ thickness of the dam wall برضو مش هتفرق يبقى هي أول واحدة question 5 
four different liquids are poured into identical measuring cylinders. The diagram shows the depths of the liquids and their densities. Which liquid causes the largest pressure on the base of its measuring cylinder? Mean fil arba li akbar pressure. Mabdaayan fi bas kam note muhimma hena. The pressure, the mega shtagal, yani the density, lazim the unit betaitha kilogram per meter cubed. فهنا لو تلاحظوا ان هو مدي ال densities بالجرام بير سنتيمتر كيوب في تحويله كده مختصره شويه لو عايز احول من جرام بير سنتيمتر كيوب لكيلو جرام بير متر كيوب ممكن اعمل تايمز 1000 على طول فلو احنا بنحل مساله كل رقم من ال densities دول لازم يتعمل تايمز 1000 كمان الهايت ده بالسنتيمتر فلازم من سنتيمتر لميتر هنعمل Times 10 power negative 2. بس دي مش مسألة. يعني دي تشوز. فأنا ممكن أختصر شوية في الحل. The pressure equal Pa plus rho g h. The atmospheric pressure عليهم كلهم ثابت و g ثابت. إذا في الحقيقة اللي هيأثر لي في the pressure هو the rho في the h. فأنا عشان أختصر شوية. أنا هعمل rho times h في كل واحدة فيهم. يعني هنا هعمل ال rho times ال h يعني 2 times 10 هتديني 20 من غير تحويل من غير اي حاجة ده اختصار كده لحل المسألة في تاني واحدة برضو هعمل ال rho في ال h يعني 1.6 times 20 هتدي 32 هنا هتبقى 1.2 times 30 هتدي 36 والاخيرة هتبقى 0.7 times 40 هتدي 28 أو بالأرقام اللي تحت دي اللي طلعت أقدر أقرر مين فيهم أكبر بريشر أكبر رقم فيهم هو C ده اختصار للمسألة عشان نختار بس الأنسر اللي صح على طول بس زي ما بقول لو هي مسألة وعايز فاينل أنسر فكان لازم أعمل التحويلات اللي فوق Six. What does not affect the pressure at a point beneath the surface of a liquid? Well, pressure Pa plus rho gh How many dollar factors? The area of the liquid does not affect the pressure on. Yes. The base, the density, of course, is the rho. The depth, which is the h. The gravitational field, which is the g. So the answer is A. Seven. Pressure at a point inside a homogeneous static liquid has all the following properties except that. في ثلاثة ينفع وواحدة لا. ودي اللي احنا عايزين نختار. The pressure it acts in all directions. Oh, the pressure be أثر في كل الاتجاهات. It doesn't depend on the shape of the container. برضو it doesn't depend on the shape of the container. It always works perpendicularly on the inner surface of its container. Ah, Bordeaux. Then, when we have a container, the liquid that is in it, not just it rotates on the surface or it rotates like this. No, it also rotates on the edges. So, it will be perpendicular to the container from above. Another one, it depends on the area which surrounds this point. No, there is no area that is affected. يبقى الانسر دي 8 the opposite figure shows the graph relation between the pressure p at a point inside a liquid in a closed container and the vertical distance h between this point and the surface of the liquid for three liquids a و b و c والانسر كلها عايز يعرف ايه the relation between the densities بتاعتهم طيب مبدئيا نبص على الجراف كده مدي pressure مدي h السلوب بيكون دلتا ال y over دلتا ال x ال y عندنا هنا اللي هي ال pressure وفي ال x مكتوب ال height فال pressure بيتفك رو g h وتحت في h دول يروحوا مع بعض يفضل لي رو g يعني السلوب هنا هو ال density times ال gravity مين أكبر سلوب فيهم؟ الأكبر سلوب هو أكبر أنجل يعني سلوب A صغير سلوب بتاع B أكبر شوية 
وسلوب بتاع C كبير يعني نقدر نقول كده سلوب C greater than السلوب بتاع B greater than سلوب of A والسلوب احنا لسه استنتجنا على جنب كده ان هو رو جي فده معناه ان رو جي بتوع C greater than رو جي بتوع B greater than رو جي بتوع A ال G constant فاقدر اعمل divided by G اضيع ال G دي كلها يعني هنلاقي في الاخر ان ال density بتاعت C اكبر من ال density بتاعت B اكبر من ال density بتاعت A اللي هو ال answer B Nine. The opposite figure shows a lake which contains water. So the graph relations that represents the pressure of water at the points one, two, with three on the y-axis and the depths of these points on x-axis. Here uh, is the pressure of water. We have to remember the term. I mean, we need to know the atmospheric pressure of the water. Because the graphs are coming from the origin. طيب مين ليه أكبر pressure واحد ولا اتنين ولا تلاتة؟ هنلاقي إن point three طبعا أكبر pressure اتنين أقل وواحد دي أقل pressure فيهم فالـ answer هيكون B الـ pressure بتاع one قليل pressure بتاع two أعلى و pressure بتاع three أعلى كمان ten a ship floats on the surface of the sea water as shown in the figure If the points A, B, and C are under the surface of water, so the number of air relation between the pressures between A, B, and point C. The map the A and point C the variable surface, after the A, B. So C pressure between them is L. For the case of A, B, they are on the same level. So we have pressure A equal the pressure between B. والاثنين الـ pressure بتاعهم أكبر من الـ pressure بتاع C يعني هنلاقي الـ answer B ممكن حد يفكر هنا بس تفكير مش مظبوط يعني إنه الـ point A دي تحت المركب فمثلا point A دي لازم تبقى الـ pressure بتاعها أكبر أو حاجة هو مبدئيا مفيش في الاختيارات إنه pressure A أكبر بس برضه مش عايز حد يفكر بالطريقة دي هو لو واحد عايم مثلا هنا بعيد عن المركب وبعد كده دخل تحت المركب مش هيلاقي ان البريشر زاد ولا حاجه فالمركب هنا مش بتاثر خالص دي ملهاش لازمه في في الحل نشوف اللي بعده 11 the following figure shows two water containers one of them contains fresh water and the other contains salty water if the density of salty water is greater than that of the fresh water عايز يعرف the highest pressure is at point which one هو طبيعي المية العذبة بتكون ال density بتاعتها قريبة من 1000 كيلو جرام بر متر كيوب والمية المالحة زي بتاعة البحر بتبقى قريبة من 1020 كيلو جرام بر متر كيوب بسبب الملح اللي فيها فبتكون ال density أعلى شوية عايز يعرف أنه point في الأربعة ليها أكبر pressure أكبر pressure اللي هو موجود في أعلى density with أكبر depth يعني دي بس كده لو رجعنا للـ equation رو جي اتش أكبر density أكبر depth هيدينا أكبر pressure 12 دو suppose اقروا كل الكلام ده عشان هقول الـ answer على طول The answer, the geometric shape, مش هيفرق معنا أي حاجة. هما التلاتة في ليهم نفس ال level, نفس ال ال water اللي فيهم نفس ال liquid. فبالتالي بالتالي ال pressure عند ال bases هيبقوا قد بعض. يعني ال answer اللي هو C. The values of pressure on the base areas of the three vessels are equal. بس. Thirteen, the Mariana Trench is the deepest trench in the world, which is located in the Western Pacific Ocean at depths of eleven kilometers. If the water density of the ocean is one thousand twenty kilogram per meter cube, the pressure water 
of water at this depth is nearly equal to okay has in pressure بتاع الووتر بس نشوف الانسر بغض النظر عن القصة مديني الرو مدي الدنسيتي مدي الجي والدبس 11 كيلومترز فهنعمل تايمز 1000 بس هيطلع الانسر 1.1 تايمز 10 باور 8 باسكال طبعا باسكال دي يونت للبريشر برضو اللي هي بتساوي نيوتن بير متر سكوير طيب يبقى الانسر دي شوف 14 The opposite figure shows a water sink whose depth extends from 20 cm to 30 cm So the pressure of water which affects a stopper at the bottom of the sink at depth 30 cm equals camp ومد G ومد L density of water برضو هنا القصة مش هتفرم معنا اي حاجة يعني هو مد انه ال water بيمتد من 20 ل 30 سم انا كل اللي يهمني انه فوق ال stopper دي فوق الحتة دي في 30 سم of water فال pressure rho g h ونعوض في القانون على طول ال pressure rho g h ال rho 1000 ال g i اللي 9.8 وال height 30 سم بس ال 30 سم دي هعملها times 10 power negative 2 عشان احولها لمتر وهيطلع 2940 باسكال اللي هو الانسر سي A thin plate of surface area 0.036 meter square is placed horizontally under the surface of the liquid of density 930 kg per meter cube. If the force that acts on the upper surface of the plate due to the liquid pressure is 290 newton the depth of the plate under water equals camp. I the depth of the hell edge. Where middle force middle area ما ننساش انه ال pressure اصلا كان equal force على area وهي دي اللي احنا هنستخدمها في الحل نشوف ال answer ادي ال plate مثلا هو الاسود ده ومديني ال area بتاعته وفوقيه في شوية مية وانا عايز اعرف ال height بتاعها كام فانا سويت ال two equations ببعض ال pressure force على area اللي هي بت equal كمان rho g h ال force مديهاني ال area كمان مديها و ال rho بتاعة ال liquid ال density وال g كمان مديها كل اللي احنا محتاجين نعمله نحسب الجزء ده ونوديه الناحية التانية بال division هيطلع ال height 0.88 متر اللي هو الانسر A Sixteen. A fish tank has a shape of cupoid whose base dimensions are 80 and 60 cm and its height is 40 cm. Water is poured in the tank until it reached a height of 30 cm. The force due to the water pressure which acts at the bottom of the sink equals. طب مبدئيا ملناش دعوة بالهايت بتاع التانك ذات نفسه يعني هو ماشي فيش تانك ارتفاع الإزاز بتاعه 40 سنتيمتر هنملاه بمية ارتفاعها 30 سنتيمتر هو ده اللي يهمنا وطبعا هو قايل its height كذا 40 سنتيمتر ده عشان يحاول يلخبطنا شوية شوف الانسر ادي الفيش تانك وارتفاع المية بس 30 سنتيمتر فانا هحسب ال pressure rho g h بس واخد طبعا ال height 30 سنتيمتر وعملت times 10 power negative 2 عشان احولها لمتر تطلع 0.3 متر طلع ده ال pressure طب هل هو ده اللي هو عايزه؟ لا هو عايز ال force ف كنا قايلين ال pressure force over area هعمل criss cross هنا ال area هتيجي هنا يبقى ال force equal pressure times area ال pressure جبناه ال area هنا بيقول لي at the bottom يبقى انا محتاج احسب ال area بتاعة ال rectangle اللي تحت ده فيبقى ال area 0.8 times 0.6 برضو دول كانوا بالسنتيمتر فانا حولتهم وهيطلع الانسر دي يبقى نخلي بالنا هنا من كذا نقطة مبدئيا ال height بتاع المية بس هو اللي يفرق معايا الحاجة التانية وانا بحسب ال force يهمني ال area بتاعة ال base شوف اللي بعده السبمارين هي settled down at depths 
of 400 meter under sea water of density 1025 kilogram per meter cube. So the pressure difference on its walls is omedial G, omedial atmospheric pressure. طيب شوف الرسمة مبدئيا هو هنا في تركاية صغيرة كده انه انا لما اجي احسب ال pressure المفروض اقول ال atmospheric pressure plus ال density بتاعت ال liquid ال rho gh ال pressure اقصد بتاع ال liquid لكن هنا في كام كلمة كده صغيرين يخلونا نغير ال answer بتاعنا هو عايز ال pressure difference on its wall مبدئيا هو الغواصة دي مش فيها ناس لو فيها ناس يبقى لازم فيه هوا جوه عشان يتنفسوا بمعنى ان جوه الغواصة في كمان atmospheric pressure فالمفروض ال equation يبقى شكلها عامل كده PA plus rho GH بس minus كمان PA فال PA دي بتكنسل ال PA دي لما يقول لي عايز ال pressure difference on its wall يبقى ما خدش غير ال rho GH بتاعت ال water ماليش دعوة بال atmospheric pressure زي ما بقول ال atmospheric pressure اللي فوق هيتضيع مع ال atmospheric pressure جوه الغواصة فالرو عندي ال جي عندي وال height كان عيلي 400 هيطلع ال answer B شوف اللي بعده 18 is atmospheric pressure at sea level is 100 كيلو باسكال and the density of sea water is 120 sorry 1020 kilogram per meter cubed at which depths from the sea level does the total pressure equal 110 كيلو باسكال طيب على ال surface 100 عايزين نعرف ننزل في عمق قد ايه علشان يبقى عندي 110 طب ال 10 الزيادة دي جت بسبب ايه؟ أكيد ال 10 الفرق بين دي ودي هو بسبب المية نشوف ال answer يبقى أنا عند ال surface 100 كيلو باسكال ده ال atmospheric pressure وعند ال point دي هيبقى 110 الفرق بين ال two points هو السبب في حتة المية دي فـ water pressure هيبقى 10 كيلو باسكال بس Water pressure بيتفك rho gh. احنا عامة ممكن نعمل equation ان ال difference في ال pressure between two points بي equal rho gh بتاعت ال fluid اللي موجود between ال two points دول. دي ممكن نثبتها كحل هتبقى أسهل. فأنا عندي two points هعمل ال 110 minus ال 100 وأساويها ب rho gh بتاعت ال fluid اللي موجود هنا اللي هو ال water. طيب هو كل اللي كان مطلوب عايز ال H فهنودي الرو جي اللي هو مديهم هنوديها الناحية التانية بال بال divide و 10 كيلو باسكال أنا عملت تايمز 10 باور 3 عشان أحولها لباسكال هيطلع ال height 1 متر اللي هي ال answer A okay question 19 ده سبوز اقروا كده الكلام ده كله وبعد كده هقول لكم ال answer ال answer هو كان قايل لنا هنحط water ال height بتاعه 20 cm ده كده الجزء الأولاني فده ال water بعد كده هنحط جازولين ال height بتاعه 80 cm from the bottom دي مهمة جدا الجملة دي احنا ما حطناش جازولين 80 cm ده احنا جازولين is added to a height of 80 cm from the bottom يعني من تحت لفوق 80 cm فده معناه ان الجازولين هيبقى 60 سنتيمتر بس وعايز ال pressure difference between two points ال point عند ال surface وال separating او ال interface between ال water وال gasoline يعني لو سميت ال points دول 2-1 فانا عايز ال pressure difference between 2 and 1 طيب الفرق في ال pressure بين ال two points دول هو السبب في ال gasoline بس فيبقى ال difference في ال pressure اللي أنا عايزه رو جي اتش بتاعة الجازولين الرو مديهاني ال جي برضو عندي وال height احنا استنتجنا من الرسمة ان هو 0.6 meters برضو دي اتحولت وهيطلع ال answer B
20 برضو دو سبوز اقروا كده الكلام ده وحاولوا تحلوها بعد كده هقول لكم الانسر بس كلمه immiscible يعني they don't mix زي الزيت والميه مثلا نشوف الانسر مع بعض هو مش هيبقى في ديفرنس في الـ في البريشر الكلام اللي كان اتقال هنا انه احنا مليناه ميه وبعد كده شلنا one third of the water وحطينا two equal volumes of immiscible liquids حطينا two volumes قد بعض لغاية ما ملينا التانك تاني وال two volumes الليد density بتاعتهم 0.8 و 1.2 ده relative densities بتاعتهم فانا اقدر احسب ال average density اجمع الاثنين على بعض over 2 0.8 plus 1.2 على 2 تطلع 1 يعني انا شايل ال water وحاطط two liquids ال density بتاعتهم 1 طب ما اصلا ال density بتاعت ال water 1 فانا كده ما غيرتش حاجة عشان كده ال percentage of change in the pressure 0% بس عايز اكد على نقطة ما اقدرش اعمل الحركة دي الا لو قايل لي ان هما two equal volumes حطيت liquids ال volume بتاعتهم قد بعض فساعتها ماشي ال density بتاعتهم هتبقى ال average عادي ده plus ده على 2 وانا اثبتها هنا على جنب المفروض انا لما اجي احسب ال total density بتاعت mix between liquids اجيب ال total mass على ال total volume وال m بتاعتهم ال total mass ده هيبقى ال mass بتاع ال liquid الاولاني plus ال mass بتاع ال liquid التاني وكل m بتتفك ال rho v فلو ال liquids ال volume بتاعهم قد بعض يعني v1 equal v2 equal v يبقى انا هشيل كل v1 و v2 واحط مكانهم v وال total volume بيبقى v1 plus v2 فهيبقى عندي رو في رو 1 في وهنا هتبقى رو 2 تايمز في وتحت التوتال فوليوم هيبقى في بلس في اللي هي 2 في لما ناخد الفي كومن فاكتور مع الفي اللي تحت هتروح يفضل لي رو 1 بلس رو 2 اوفر 2 فزي ما بقول ما اقدرش اعمل الحركه ان انا بجيب الافريج المين بين الدنسيتيز الا لو هو قايل لي 2 ايكوال فوليومز وده البروف بتاعها اللي على جنب ده 21 in the opposite figure عايزين نجيب H2 ومدينا كل ال densities اللي احنا محتاجينها نشوف ال answer انا هنا اخترت ال points اللي تحت سميت دي 1 و دي 2 و1 و2 دول هما الاثنين في ال water و in the same horizontal level فده معناه انه P1 equal P2 ال pressure هنا قد ال pressure هنا اللي بيدوس على 1 اللي فوقيها عندي water oil و atmospheric pressure فدي اتفكت PA plus rho GH بتاعت ال water و rho GH بتاعت ال oil طيب pressure 2 اللي بعد ال equal هتتفك فوق point 2 عندي water وعندي برضو atmospheric pressure نحط بقى الارقام اللي نعرفه بس هو في هنا حاجات ممكن نختصرها الاول ال atmospheric pressure هو هو فال PA هتروح مع ال PA ال G كمان constant فممكن ناخد ال G common factor ونضيعها مع ال G الناحية التانية فيفضل لي row water times H1 اللي هي row 1000 وال height الأولاني كان 3 plus ال row بتاعت ال oil 840 times H2 دي H2 دي اللي احنا عايزينها equal ال row بتاعت ال water 1000 وال height 3 اللي هو 4 كده ما عندناش اي unknown غير H2 هنودي ده الناحية التانية بالماينس وبعد كده over ال 840 هيطلع 1.19 متر اللي هو ال answer C كده سبوز اقرا كل الكلام ده وبعد كده هنقول ال answer مع بعض كده ال answer مبدئيا الشكل الاولاني ده يونيفورم فال weight هيبقى equal ال pressing force بالنسبه للرقم 3 الموضوع مختلف شويه رقم 3 الاريا اللي تحت اصغر من الاريا اللي فوق واحنا كنا قايلين ان ال pressure equal force over area 
فلما نيجي نعمل كريس كروس هيبقى الفورس ايكوال بريشر تايمز اريا وزي ما بقول انه الاريا اللي تحت صغيرة فلو الاريا صغيرة هيبقى كمان الفورس صغيرة عشان كده الويت greater than its pressing force وعكسها في رقم تلاتة هنا the weight of the liquid is less than its pressing force هيبقى في number 2 ليه؟ لانه في number 2 الاريا اللي تحت كبيرة اكبر من الاريا اللي فوق وبالتالي لما اجي احسب الفورس اللي هي بتيكوال بي اي الاريا اللي تحت زي ما قلت كبيرة هيبقى الفورس كمان كبيرة اذا الويت اقل من الفورس دي ده هيكون موجود في نمبر 2 23 the opposite figure shows a vessel containing a liquid which is exposed to atmospheric pressure if the total pressure which, which affects point x is 1.5 atmosphere so the ratio of the total pressure at points y and z equal كم <coughs> على السرفيس ده الاتموسفيريك بريشر العادي اللي بنسميه 1 اتموسفير وهو كان قايل لنا انه بريشر عند x 1.5 atm 1.5 اتموسفير طيب عند بوينت x اللي فوقيها في هايت بتاع الليكويد h وكمان 1 اتموسفير والتوتال بريشر 1.5 طب الاتموسفير لوحده 1 ده معناه إنه الـ H دي جزء الـ الـ height بتاع الـ liquid ده عامل لنا 0.5 atmosphere يبقى عند point X ماشي الـ pressure 1.5 نص بسبب المية و1 atmosphere اللي هو الـ normal atmospheric pressure بسبب الـ air استنتجنا من الرسمة حاليا إن كل جزء H ليه pressure 0.5 atmosphere يعني الحتة دي كمان 0.5 atmosphere والحته الاخيره 0.5 كمان اتموسفير كيف الانسر البريشر عند واي عند بوينت واي هنجمع كل الاتموسفير اللي فيها يعني عندي 0.5 و0.5 و1 يبقى البريشر عند واي تو اتموسفير البريشر عند زد نجمع كل اللي فيها عندي نص ونص ونص ادي كده 1.5 بلس 1 يبقى البريشر عند زد 2.5 اتموسفير بعد كده اجيب الريشيو بينهم عشان هو عايز بي واي على بي زد بي واي على بي زد هتبقى 2 على 2.5 ممكن نعمل تايمز 2 في الاثنين هتدينا 4 over 5 اللي هو الانسر سي دي سبوز ايرو كل الكلام ده بس 17.5 ام بي اي دي الام كابيتال دي ميجا وبعد كده نشوف الانسر الانسر التوتال بريشر تحت هو السبب في الاويل والووتر فالتوتال بريشر اللي هو كان 17.5 ميجا باسكال الميجا تايم 10 باور 6 بتيكوال البريشر بتاع الاويل بلس البريشر بتاع الووتر نحط الارقام اللي احنا نعرفها الرو الدنسيتي بتاعت الاويل كانت 830 الجي 10 الهايت اوف اويل ده اتش ودي اللي احنا عايزينها اصلا بلس الرو بتاعت الووتر 1000 الجي 10 والهايت اوف ووتر ممكن نستنتج برضو من الرسمه ان الحته اللي تحت دي هي ال 2000 كلها ماينس الاكس عشان لما نعمل كده مش هيبقى عندنا غير انون واحد بس اللي هو الاتش اللي فاضل شوية بقى ايه ماث عشان اوصل للـ H دي بكام اللي احنا عايزينها ف مبدئيا الـ 1000 تايمز الـ 10 دول 10 باور 4 وعملت الديستريبيوشن هنا دخلتهم جوه فهيبقى عندي 2 تايمز 10 باور 7 ماينس 10 باور 4 H كده نجمع الأرقام في ناحية دول هيبقوا ماينس بعض والـ H في ناحية برضه دول هيبقوا ماينس بعض وبعد كده هنودي الحتة دي كده الناحية التانية بال division والماينس هتروح مع الماينس يطلع لنا الهايت اللي هو الانسر دي 1470 متر 25 really two containers are open from the top the first contains liquid x of density 800 
and the second contains liquid Y of density 1200 kg per meter cubed. So which of the following choices represent the depths of liquids in each container at which the pressure of the liquids become equal? اثنين كونتينر مختلفين واحد فيه ليكويد اكس والثاني واي بس عايزين نعرف نبقى على عمق كام في كل واحد علشان يبقى نفس البريشر هنشوف الانسر وطالما هو قايل ان هما نفس البريشر فانا هبدا الحل من هنا يعني البريشر في اول كونتينر قد البريشر في ثاني كونتينر ونفك البريشر رو جي اتش والكونتينر الثاني رو جي اتش الجي هي هي فالجي هتروح مع الجي انت كده هعمل كريس كروس هتبقى الـ density of x على الـ density بتاعت y equal height y على height x طب ما هو الـ densities كانت عندي كان قايل لي ان الـ row بتاعت الـ x 800 والـ density بتاعت y 1200 اللي هو دي يعني الـ ratio بينهم هتبقى 2 over 3 يبقى انا بدور على الـ height الاثنين الـ ratio بينهم 2 على 3 فهنلاقي ده بيتحقق في الاختيار اللي هو c H بتاعت Y لما تكون 10 H بتاعت X لما تكون 15 10 على 15 هي هي 2 على 3 عشان كده الانسر C هو اللي صح 26 When measuring the pressure of oil at height 5 meter from the bottom of an oil container it's found to be 6.75 times 10 power 4 newton per meter square And at height 7.5 meter from the bottom, it's found to be 4.5 times 10 power 4 newton per meter square. If the acceleration due to gravity is 10 meter per second square, so the density of the oil is. المرسمة أحسن متبقى أسهل. عندي two points. Point الأولانية على height 5 meter from the bottom. وكان قيل لي النور pressure بتاعها اللي هو 6.5. 75 times 10 power 4 البوينت الثانية على height من الباطم كلها على سوري uh, البريشر يبقى 4.5 times 10 power 4 احنا كنا قايلين من شوية ان ممكن نستخدم الاكويشن دي طالما مديني 2 points ان الديفرنس في البريشر بين ال 2 points هو السبب في الاويل اللي موجود بس قد ايه اويل قد ايه اويل في الحتة دي بين 1 و 2 هضطر اعمل ال 7.5 ماينس ال 5 يعني اكيد الحته دي 2.5 بس فالديفرنس في البريشر هي ايكوال رو جي اتش وتلاحظوا هنا ان الاتش انا حاططها 2.5 مفيش غير ان نون واحد اللي هي الرو الدنسيتي هتطلع 900 كيلو جرام بير متر كيوب If the pressure at half the depth of a lake is equal to two-third pressure at the bottom of the lake, then what is the depth of the lake? The pressure from the nose and the point one, two-third the pressure at the bottom. For the P1, we'll add P2. For P1, two-third P2. That's the formula we're going to use. عايزين نوصل في الآخر للدبس بتاع الليك دي كلها على بعض يطلع كام فأنا هنا مسمي الدبس بتاع point one h و point two h كمان يعني الدبس total هنا هيبقى two h فلما نجيب h هنعمل times two عشان أبقى جبت الدبس بتاع الليك كلها كم تلين فوق كده ال p one اللي فوق point one عندي ال water روجي h بس plus ال p a P1 it affected atmospheric pressure plus rho g h equal to third times the P2 but it affect the rho g h but the height here is two h plus also the atmospheric pressure. So I also affected P2 which is the bracket. After that I put the numbers that I know. The P8 10 power 5 the rho that the water 1000 the g 10 the height h Two third, و P A اللي هي ten power five تاني، وهنا هي بعندي ال density one thousand ال G ten و ال height احنا قلنا هنا اللي هو total هنا two h. كده عندي equation ما فيش غير ال non واحد اللي هو ال h اللي هعمله distribution وبعد كده جمع ال h في ناحية الأرقام في ناحية. نوصل في الآخر إنه ال h ten meter. 
محدش يستعجل بس يختار دي هو الدبس احنا قلنا حتى من الفيجر باين هيبقى 2H فيبقى 20 متر 28 A beaker contains water with a floating ice cubes If the ice cubes melt the pressure at the bottom of the water يحصل له ايه increases ولا decreases ولا remains constant ولا it depends on the volume of the ice نشوف الانسر يعني رسمة بس للتوضيح لما يكون عندي تلج وهيسيح مش هيأثر على البريشر في حاجة احنا ممكن نبصلها بطريقة بسيطة جدا انه التلج بلس الووتر اللي اتنين دول مع بعض التوتال ماس بتاعهم هو هو نفسه بعد ما التلج يسيح ف لو رجعنا لأصل الإكويشن بتاعة الـ pressure اللي هي فورس على area اللي هي mg على area إيه اللي اتغير لما أجي أحسب الـ pressure على الـ bottom ولا حاجة الماس هو هو التلج بالمية الـ g هي هي والـ area بتاعة الـ container هي هي إذا الـ pressure remains constant بس نشوف آخر سؤال Two immiscible liquids are put above each other in a container. The graph which may possibly represent the change of pressure at a point with respect to its steps in the liquid is. يعني رسمة التوضيح كده صغيرة. أنا عندي two immiscible liquids مش بيختلطوا بعض زي الأويل والووتر مثلاً. وعايزين نعرف أنه جراف فيهم بي represent the edge مع the pressure. طيب ناخدها واحدة واحدة هو مبدئيا وأنا واقف على السيرفيس هنا في بريشر اللي هو الأتموسفيريك بريشر فالجراف مش هيطلع من الزيرو هيطلع من فوق شوية زي هنا مثلا في أتموسفيريك بريشر طيب وبعدين كل ما أنزل لتحت أكتر كل ما الدبس بيزيد البريشر كمان هيزيد فاحنا عارفين إن هو دايركتلي بروبورشن فمبدئيا مثلا بي مش مظبوطة لأنه بي فيها حتة بريشر كونستنت هنا فده مش صح يبقى تاني وانا ماشي في الاويل كل ما بنزل لتحت كل ما البريشر هيزيد لغايه ما اوصل للووتر لما ادخل في الووتر الدنستي هتتغير فالبريشر هيتغير عشان كده في حته لازم تبقى مكسوره في الجراف هو الانسر في الواقع هو السي طب ايش معنى السي في البدايه بيبدا من الاتموسفيريك بريشر وبعد كده طول ما انا نازل في الاويل الـ pressure بيزيد ولما أدخل في الـ water الـ pressure هيزيد أسرع طب ليه؟ لأنه إحنا كنا قايلين إنه الـ pressure على الـ H ده اللي هو الـ slope بتاعنا في الـ graph والـ pressure بتتفك رو G H على H فالـ H تروح يعني الـ slope هو الـ رو والـ G الـ density بتاعة الـ water أكيد أكتر من الـ density بتاعة الـ oil ليه؟ لأنه هو اللي موجود تحت طبيعي الحاجة الدنس بتاعتها تحت أكتر فده معناه أنه لازم بعد ما عديت مرحلة الأويل اللي كان السلوب بتاعها قليل علشان الدنس بتاعتها قليلة وادخل في الووتر لازم اللاين بتاعنا يعلى لفوق يبقى ليه سلوب أكبر لأنه السلوب هنا جواه الدنس والدنس بتاعت الووتر زي ما قلت هي بتبقى أعلى علشان هو اللي موجود تحت فيبقى الانسر سي دي عكسها يعني دي مش صح لانه في الاول كانت الدنستي كبيره بعد كده الدنستي بقت صغيره وده مستحيل لازم الدنستي الكبيره تحت ده كده لسن 3 كل التشوز بتاعته اللي في كتاب المعاصر ثانك يو